ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഇത് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടുത്തെ സിലബസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ആകാശ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ സിലബസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം അതായത് നോക്കണേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സി എസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ മൊഡ്യൂള് വൺ ആയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് റെഡി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ഫോർ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ എല്ലാത്തിനും വരുന്നത് ഏതാ മൊഡ്യൂൾ ടു ആയിട്ടാണ് സെയിം കണ്ടന്റ് സെയിം കണ്ടന്റ് ഏതാ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് കൊറോഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്മിഷനൊക്കെ കിട്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി വാട്ടവർ നമ്മൾ എന്താണോ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചത് അത്ര പോലും ഇല്ല സാർ കെമിസ്ട്രി പ്ലസ് ടു തൊട്ടേ ടഫ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് നല്ല പോലെ സെറ്റാക്കി തന്നെ തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിരിക്കും അത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിരിക്കും കേട്ടോ നജാദ് നോ ഡോൺ വെറി ഡോൺ വെറി എടാ അത് അത്ര ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച അത്ര ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലുള്ളവർ കെമിസ്ട്രി എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളി ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് നടന്ന അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് അവിടെ ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എന്തിൽ വരുന്നത് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് കൊറോഷൻ വാട്ട് എവർ എന്താ എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ സിലബസ് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ സിലബസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കെ ടിയുടെ സിലബസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഫോർ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സിലബസ് നിങ്ങൾ നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സിമിലാരിറ്റി എന്തെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കാം റെഡി ഫസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനായാലും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ സെയിം കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നോക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് എന്താണ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചും സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ എനിവേ നമ്മൾ അതൊക്കെ വൃത്തിക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും റെഡി അപ്പോൾ അതിന് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് നോക്കി ഇവിടെയുണ്ട് നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് സെല്ല് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം സെയിം സിലബസ് അത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലും വരുന്നത് റെഡി വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നോക്കി നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് എന്താണ് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് അതായത് എസ് എച്ച് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അതേപോലെ തന്നെ കെലോമിൽ ഇലക്ട്രോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സിലബസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേ സാധനത ഇവിടെയുണ്ട് സെയിം സിലബസ് കെ ടി യുടെ സിലബസ് ആണ് റെഡി അപ്പൊ നോക്ക് സാർ സി എസ് സി സെക്കൻഡ് ഇയർ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരില്ല ഇല്ല ഓക്കെ നോക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വരാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാം ഇങ്ങോട്ട് വാ അപ്പോൾ നോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കട ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും ആണ് അതേ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും ഓക്കെ അതൊക്കെ വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി പോകണം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ക്ലി
എന്താണെന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഗാൽവാനിക് സെൽ അല്ലടാ അത് ഗാൽവാനിക് സീരീസ് മാറ്റണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നോളജ് ആയിരിക്കും നോക്കാം അത് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കാം കൊറോഷ്യൻ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പ്ലസ് ടു എന്ന് പഠിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വൺസ് അഗെയിൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം കാതോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സാക്രിഫിഷ്യൽ ആനോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ഇംപ്രസ്ഡ് കറണ്ട് കാതോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ ദെൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ ദെൻ ഇലക്ട്രോ എന്താണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോളസ് പ്ലേറ്റിംഗ് ഓഫ് എന്താണ് കോപ്പർ സെയിം സാധനം നോക്ക് സെയിം സാധനം ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പൊ നെറ്റ് എഫക്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചില് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് കിടക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകളായി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആക്കി വെച്ചു എന്നുള്ളൂ സെയിം ഹെഡിംഗ് ആണ് സെയിം കൺസെപ്റ്റുകൾ ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓൾ ഓഫ് യു റെഡി ആണോ ഓക്കെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും വൃത്തിക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാറ്റിൽ ചോദിക്കുക ക്ലിയർ ചെയ്യുക ക്ലിയർ കട്ടാക്കി മൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റെഡി ഓൾ ഓഫ് യു റെഡി സോ നോക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി യെസ് അതിന് ഓക്കെ അതിന് ഓക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എടാ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിനെയും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസിനെ ആ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റഡീസും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നോക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഡീൽസ് വിത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പാസിങ് ഇലക്ട്രിസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആ പാസിങ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ എ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓർ ദ ഓർ നോക്കണേ ഓർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കാം കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണല്ലേ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഇനി നോക്കി ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏതല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സെല് നോക്കണേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലാണ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോ ലിറ്റിക് സെല്ലാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലും ഇലക്ട്രോ ലിറ്റിക് സെല്ലും ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മുഴുവൻ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിന്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ലിറ്റിക് സെല്ലിന്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കും ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മേജർ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുകളാണ് റെഡി അപ്പൊ നോക്ക് എന്താ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് നോക്കണേ ഡിഫ് ആദ്യ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കാം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലും ഇലക്ട്രോ ലിറ്റിക് സെൽ എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു ക്ലിയർ ആക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഇലക്ട്രോ ലിറ്റിക് സെൽ എന്താണ് ഇറ്റ് കൺ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു എന്താണ് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗാൽവാനിക് സെൽ അല്ലേ ഗാൽവാനിക് സെൽ വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ ലിറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇലക്ട്രോ ലിറ്റിക് സെൽ ഇലക്ട്രോ ലിറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു കെമിക്കൽ എനർജി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചേ ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മ
ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവിൽ എന്നിട്ട് എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഓൾ ഓഫ് യു പറ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ചാറ്റ് ലൈവ് ആക്കും ചാറ്റ് ലൈവ് ആക്കും റെഡി ക്ലിയർ ആണ് ആകാശ് ഓക്കെ റെഡി റെഡി നാം മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലേ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം നോക്കണേ അടുത്ത് നോക്കണേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്ക് ഈ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓക്കെ നജാദ് നോക്കടാ സെൽ ഇ എം എഫ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആരുടെ സെൽ ഇ എം എഫ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിന്റെ സെൽ ഇ എം എഫ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂടാ ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇ എം എഫ് പോസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സെൽ ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെൽ ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചോ റെഡി ഇ എം എഫ് നമ്മൾ സെൽ ഇ സെൽ ഇ എം എഫ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇ സീറോ ഓർക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇ സീറോ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വരും ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇ സീറോ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇ സെല് അപ്പൊ സെൽ ഇ എം എഫ് ഇ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പറ ആരുടെ കേസിൽ ഇടാം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിന്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിന്റെ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണ് ഓൾ ഓഫ് യു നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ ജി ഡെൽറ്റ ജി എന്തായിരിക്കും അവന്റെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ ജി എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആരുടെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഇവന്റെ കേസിലോ ഇത് ഇവിടുത്തെ കേസ് ഡെൽറ്റ ജി എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ജി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നടക്കൂല നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി വേണം അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നടക്കുള്ളൂ അതിന് കിട്ടിയോ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നെ വേണം എന്നാൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിലോ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ നോക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ കാർവാനിക് സെൽ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ നോക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് അവർ മ്യൂച്വൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡെൽറ്റ ജി എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറയാം പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഓൾ ഓഫ് യു പറയാം ചാറ്റിൽ പറയാം ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇട്ടോ സാറെ ഈ ഡെൽറ്റ ജി ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കണ്ടി ചോദിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഇത് ലൈവ് സെക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എ ഡി എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ എ ഡി എന്ന് വിളിക്കുക എനിക്ക് ആ പേര് അതിനത്താണോ അതിന അതിനകത്താണോ എന്ത് എനിവേ എനിക്കത് ക്ലിയർ ആകുന്ന ഞാൻ എ ഡി എ ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഓക്കെ എ ഡി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഹാനോഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ജി എന്താ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെൽറ്റ ജി എന്താ ഗിഫ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജി മക്കളെ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജി ഓക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജി ഓക്കെ എന്താ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സ് യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് അല്ലേ ഓർക്കുണ്ടോ തേമോഡനാമിക്സിൽ പഠിച്ച് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ തേമോഡനാമിക്സിൽ എന്നീ അറിഞ്ഞു വെച്ചു അറിഞ്ഞു വെച്ചു ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെച്ചു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ വിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നോക്കണേ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പോ ഡെൽറ
അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഫർദറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്കൊക്കെ ഞാനൊരു ഒരു ഇത് ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ ക്ലാസ് കുഴപ്പമില്ല റെഡി അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്ക് ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഓൾ ഓഫ് യു ക്ലിയർ ആണേ പോവാം റെഡി 